हॅलो नमस्कार माझं नाव डॉक्टर जी एम पाटील मी फर्स्ट एड ट्रेनिंगमध्ये बरेच दिवस झालं काम करतो आहे राऊंड अबाउट दहा ते बारा वर्ष याच्यातला एक्सपिरियन्स आहे तर आज थोडंसं मला फर्स्ट एडविषयी म्हणजे डिस्कशन करायचं आहे आणि तुम्ही सिरियसली त्याविषयी थोडंसं म्हणजे माहिती तुम्हाला मला द्यायची आहे विशेष करून आपण प्रथमोपचाराविषयी म्हणजे बरंचसं ऐकलं आहे आणि प्रथमोपचार म्हणजे थोडक्यात कसं आहे की मलमपट्टी हा विषयच आपल्या डोक्यात असतो पण विशेषतः बघायला गेलं तर मलमपट्टी असा विषय नाही किंवा बराचसा विषय जो आहे तो म्हणजे प्रथमोपचारामध्ये लाईफ सेव्हिंग हा एक फार महत्वाचा पार्ट आहे म्हणजे आपण एखाद्याच्या लाईफविषयी म्हणजे कसं आहे की जर एखादा माणूस ऍक्सिडेंटमध्ये एखादं जर लाईफ केलं किंवा एखादा जर म्हणजे ऍक्सिडेंट होऊन त्याचा मृत्यू झाला तर फार मोठी म्हणजे किंमत आपल्या एखाद्या म्हणजे फॅमिलीला मोजावी लागते कारण होतं असं की विषय फार महत्वाचा आहे आपण सिरियसली जर बघितलं तर एखाद्या माणसाला वाचवू शकतो पण बऱ्याच वेळा लाईफ टेक्निक्स जे आहेत लाईफ सेव्हिंग टेक्निक्स जे आहेत तर आपल्याला माहिती नसल्यामुळं बऱ्याच वेळा म्हणजे दुर्भाग्यानं एखाद्या माणसाचा म्हणजे जीव जातो तर ह्याच्यामध्ये प्रथम उपचार शिकणं मित्रांनो फार महत्वाचं आहे आणि हे प्रत्येकाला यावं असं म्हणजे माझी मनापासून इच्छा असण्यापेक्षा कसं आहे की एक सोसायटीची जबाबदारी प्रत्येक ह्युमॅनिटीची जबाबदारी आणि प्रत्येकाने ही जबाबदारी घेऊन जर शिकलं पाहिजे तर ह्या गोष्टी फार महत्वाच्या जसं म्हणतो मी प्रथम उपचार असेल प्रथम उपचारामध्ये मुलांच्या छोट्या मोठ्या काही म्हणजे अपघात होत असतात शाळेमध्ये होत असतात तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा म्हणजे आपण म्हणजे पॅनिक होतो किंवा काही समजत नाही तर ह्या गोष्टी आपण जर व्यवस्थित शिकलो आणि व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करायचं नॉलेज असं जर बघितलं तर बऱ्यापैकी जसा म्हणजे आपल्याला प्रथमोपचारचा बेसिक फर्स्ट एड जो पार्ट आहे तो अतिशय महत्वाचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो बऱ्याच वेळा म्हणजे लहान मुलांना ताप येतो ताप आल्यानंतर काय करावं म्हणजे बऱ्याच वेळा कसं आहे की आपण जनरली एक पॅरासिटेमॉल किंवा बाकीच्या गोळ्या असा देतो आणि बऱ्याच वेळा तो ताप म्हणजे काही वेळी म्हणजे एखाद्या वेळी रात्रीच्या वेळी एकदम टेम्परेचर वाढलं तर काय कसं म्हणजे फर्स्ट एड करता येईल ह्याही गोष्टी आपण शिकल्या पाहिजेत सनस्ट्रोकमध्ये बरीच लोक म्हणजे मृत्यूमुख मुठी पावलेली आहेत जर बघायला गेलं तर महाराष्ट्रात सगळ्यात मोठी संख्या होती ह्यावेळी तर राऊंड अबाउट मला तर वाटतं की तीस चाळीस जे काय म्हणजे कमीत कमी तीस ते चाळीस मी असं म्हणजे माझा आकडा जो ऐकवण्यात आहे ऐकण्यात आहे तर तो तसा म्हणजे फार मोठी किंमत आपण मिळतो आहे सनस्ट्रोकपासून म्हणजे बऱ्याच जणांचे मृत्यू झाले पण ऍक्च्युली करायला काय पाहिजे हे जर आपल्याला नक्की जर सुचलं त्यावेळी तर आपण ह्या माणसांचे जीव वाचवू शकतो त्याच्यामध्ये सनस्ट्रोक असेल विजेचा धक्का लागून बऱ्याच लोकांचा मृत्यू होतो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी हा जो काही विषय आहे इलेक्ट्रिसिटीमध्ये प्रथमोपचार कसं केला पाहिजे बऱ्याच वेळा म्हणजे फॅक्टरीजमध्ये असेल किंवा या अदर थिंग म्हणजे फॅक्टरी हा एक पार्ट झाला म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी घरी म्हणजे काही महिला म्हणजे कसं आहे की घरी पाणी आलेलं असतं मोटर लावत असतात त्यावेळी काही प्रॉब्लेम होतो काही वेळा म्हणजे घरी लहान मुलं म्हणजे कसं आहे की टीव्हीतला टीव्हीचा झटका लागतो अशा पद्धतीत म्हणजे वेगवेगळे इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काही गोष्टी असतील तर ह्याही गोष्टी आपण म्हणजे शिकणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये विजेचा धक्का हा जर असं म्हणतो आपण विशुद्ध पडल्यानंतर काय करायला पाहिजे विशुद्ध पड माणूस वेगवेगळ्या कारणाने पडतो पण विशुद्ध पडण्याची काय कारणं असू शकतात हे आपल्याला बऱ्याच अंशी माहिती नाही त्याच्यामध्ये मेनली आता कसं आहे की अजून एक पार्ट फार म्हणजे आता बऱ्याच लोकांना हायपर टेन्शनमध्ये असतात बरेच लोक किंवा बी पी शूट होतो आणि पक्षाघाताचा म्हणजे पूर्णसा म्हणजे स्ट्रोक म्हणतो त्याचा फार मोठा झटका बसतो आणि एखादे म्हणजे कसा पॅरलेसिसचा मोठा अटॅक येतो पण काही अंशी जर बघितलं तर ह्या लोकांना आपण बऱ्यापैकी मॅनेज करू शकतो आणि हा जो काय म्हणजे पूर्णपणे पक्षाघाताचा म्हणजे जो हॅवी जो म्हणजे त्यांना जो स्ट्रोक बसलेला असतो त्याच्यासाठी आपण थोडंसं प्रथमोपचार जर शिकून तयार असू तर नक्कीच काहीतरी करू शकतो त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा म्हणजे हार्ट अटॅक आला असताना म्हणजे हा एक विषय फार महत्वाचा आहे की बऱ्याच जणच्या घरी म्हणजे कसं आहे की हार्ट अटॅकचे काही पेशंट्स आहेत हार्ट अटॅकच्या वेळी म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा घाबरून जातो आता हार्ट अटॅक वेळी काय केलं पाहिजे कसं केलं पाहिजे त्याची जी काय प्रोसिजर आहे सीपीआरची ही प्रोसेस प्रोसिजर सांगितली आहे तर ती प्रोसिजर काय सांगितलेली आहे कशा पद्धतीत करायला पाहिजे बऱ्याच अंशी आपण काय करतो बऱ्याच वेळा हे म्हणजे नॉलेज लॅक ऑफ नॉलेज असल्यामुळे हे आपल्याला आपण करता येत नाही आणि एखाद्याचा जीव कमावतो तर कालच अशी एक म्हणजे माझ्या समोर आलेली एक घटना आहे तर त्यांच्याकडे ईडी मशीन सुद्धा अवेलेबल होतं आणि त्याच्याबरोबर बऱ्याच गोष्टी म्हणजे कसं आहे की सीपीआरचं नॉलेज नसल्यामुळं आणि ईडीचं नॉलेज नसल्यामुळं म्हणजे कशा पद्धतीत तो म्हणजे प्रोसेस केली जाते हार्ट अटॅकच्या रिलेटेड किंवा कार्डॅक अरेस्टच्या वेळी तर आणि कार्डॅक अरेस्ट म्हणजे काय आणि हार्ट अटॅक म्हणजे काय हे सुद्धा बऱ्याच म्हणजे काही लोकांना म्हणजे ह्याच्यामध्ये क्लॅरिटी नाही आहे 
तर या सर्व सर्व गोष्टीचं कुठंतरी नॉलेज घ्यावं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे आपण बऱ्याच वेळा म्हणजे कसं आहे की अजून एक गोष्ट मला सांगायची वाटते म्हणजे डॉग बाईट डॉग बाईट हा एक फार मोठा विषय आहे डॉग बाईटच्या विषयी बऱ्याच जणांना म्हणजे क्लियारिटी नाही आहे काही लोक त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे जीव कमवतात आपल्याला माहिती आहे बरेच रोग असे आहेत जे म्हणजे बऱ्याच अंशी जर माहिती असले तर त्याच्यावर आपण बऱ्यापैकी काहीतरी करू शकतो म्हणजे त्याच्यामध्ये स्कॉर्पिओ बाईट असेल म्हणजे कसं आहे की विंचू चावला तर आता विंचू चावल्यानंतर काय करायला पाहिजे किंवा गुदमरला पेशंट तर गुदमरने हा एक म्हणजे हा एक म्हणजे बऱ्या बऱ्याच अंशी म्हणजे आता पावसाळ्यात मी पुण्याच्या ठिकाणी किंवा बऱ्याच बॉम्बेच्या ठिकाणी बरीच लोक म्हणजे कसं माती पडली आणि बाकीच्या म्हणजे त्या लोकांना आपण बाहेर काढू शकतो पण काढल्यानंतर इमिजिएटली काय करायला पाहिजे हे जर सुचलं तर बऱ्यापैकी आपण त्याच्यावर ट्रीटमेंट करू काही लोक दम्याचे आहेत दम्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स असतात तर ते दम्यामध्ये कसं आहे की फर्स्ट एड आपण काय करू शकतो आणि जेणेकरून कमीत कमी हॉस्पिटलपर्यंत कशा पद्धतीने पेशंटला मिळू शकतो हा एक महत्वाचा विषय आहे सगळ्यांना गरजेचा पार्ट आहे कृत्रिम श्वसन ऐकून माहिती आहे कारण करून कधी माहिती नाही कृत्रिम श्वसन म्हणजे काय एक्झॅक्टली कसा केला पाहिजे हा पार्ट फार महत्वाचा मित्रांनो शरीरातले म्हणजे काही म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत त्या इंटरनल काही नॉलेज अनाडॉमिकल स्ट्रक्चर्स आपल्याला थोडंसं माहिती करून जरूर घेणं गरजेचं आहे फॉरेनमध्ये कसं होतं की याचं नॉलेज फ्रॉम द फिफ्थ किंवा सिक्स्थमध्ये असतानाच अगदी बेसिकली फ्रॉम द स्कूल लेवल त्याचं म्हणजे नॉलेज दिलं जातं शरीरात म्हणजे बऱ्याच गोष्टी म्हणजे कसं आहे की डिसलोकेशन किंवा मला वाटतं की फ्रॅक्चरच्या ज्या गोष्टी आहेत फ्रॅक्चरविषयी म्हणजे कसं आहे की एखाद्या वेळी हाड मोडल्यानंतर आपण बऱ्याच वेळा म्हणजे फक्त स्कूल लेवलला काही पुढेच शिकलेलं असतं पण ते कसं बांधायचं ऍक्च्युली स्विमिंग कसं करायचं किंवा ड्रेसिंग कसं केलं पाहिजे ह्याचं प्रॅक्टिकल नॉलेज पाहिजे की नको आपल्याला तर फार महत्वाचं आहे हे आपल्याला फार महत्वाचं आपण जर घेतलं नॉलेज बऱ्यापैकी जीव वाचू शकतो त्याच्यानंतर सांधा निकळणे किंवा सांधा डिस्लोकेट होणे हे जे काय आपण म्हणतो अस्थिवंग आपण बघितलं फ्रॅक्चर बघितलं आणि ह्या ह्यावेळी काय काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याच्यामुळे कॉम्प्लिकेशन्स कमी होतील याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आता अतिशय महत्वाची गोष्ट अजून एक राहते ती म्हणजे रक्तस्राव मित्रांनो तर रक्तस्राव हा जो पार्ट आहे एकाच ठिकाणी जर दीड ते दोन लिटर जर रक्त गेलं तर एखाद्या माणसाचा नक्की मृत्यू होऊ शकतो तर त्यासाठी रक्तस्राव थांबवणे ही आपल्या दृष्टीने फार महत्वाची म्हणजे गोष्ट आहे कारण कसं होतं की बऱ्याच वेळा की आपण ब्लिडिंग थांबवताना बऱ्याच वेळा पॅनिक होतो घाबरतो किंवा ते ब्लिडिंग थांबवण्याच्या टेक्निक्स आपल्याला माहिती नाही त्या टेक्निक जाणून घेणं गरजेचं नाही का वाटत तर फार गरजेची गोष्ट आहे आपण गरज फार महत्वाची आहे फर्स्ट एडमुळं बऱ्याच जणांची लाईफ सेव्ह करू शकतो हा एक मिशन आहे मित्रांनो आणि आपण मिशनमध्ये सामील होऊ शकतो आपण म्हणजे ह्या पद्धतीत म्हणजे सर्वांच्या आपल्या फर्स्ट एड ट्रेनिंग जे आहे जे पोचवणं फार महत्वाची आज काळाची गरज झालेली आहे त्याच्यामध्ये प्लॅस्टर घातल्यानंतर काही रुग्णांना कशी काळजी घ्यायची असते त्याच्यानंतर रक्तस्रावचं सांगितलं की भाजणे हा एक प्रकार फार महत्वाचा आहे बऱ्याच अंशी घरी मी म्हणजे लेडीजना भाजतो बऱ्याच वेळा म्हणजे स्टोव्ह भडकतो गॅसचा प्रॉब्लेम होतो किंवा बऱ्याच अंशी गरम पाणी चहा अंगावर पडतो काही वेळा म्हणजे फॅक्टरी लेवलला बघायला गेलं तर केमिकल बर्न्स असतात तर ह्या गोष्टीविषयी बऱ्याच जणांना म्हणजे कसं आहे की मत मतांतरे आहेत डोक्यामध्ये काही म्हणजे बाबा पाणी टाकावं न टाकावं किंवा बाबा काय गोष्टी केल्यानंतर व्यवस्थित त्याच्यामध्ये आपण हे सगळं करू शकतो आपल्याला याचं नॉलेज घेणं फार महत्वाचं आहे आणि फर्स्ट एडचं नॉलेज जर असेल मित्रांनो तर नक्की मी तुम्हाला सांगू शकतो की म्हणजे बऱ्याच अंशी म्हणजे आपण लोकांचं लाईफ वाचवू शकतो औद्योगिक कामगारांना होणारे अपघात ही एक म्हणजे फार मोठी गोष्ट आहे औद्योगिकमध्ये इंडस्ट्रियल हा तर फार मोठा पार्ट आहे इंडस्ट्रियलमध्ये याची गरज फार मोठ्या प्रमाणात आहे तशीच इंडस्ट्रीयलमध्ये जशी गरज वाटते तशी मित्रांनो घरोघरी ह्या म्हणजे ट्रेनिंगची गरज आहे रोटरी क्लब असतील जॅन्ट्स क्लब असतील महिलांचे काही क्लब्स असतील तर जरूर तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा आणि त्या ट्रेनिंगची अरेंजमेंट करा आपण ट्रेनिंग घेऊ व्यवस्थित आणि ह्याचं ट्रेनिंगचं जे नॉलेज आहे प्रॅक्टिकल नॉलेज प्रत्येकांच्यापर्यंत पोचवायचं की आपण काम आपण जबाबदारीनं करू आणि ही जबाबदारी फक्त नॉलेज देण्याची माझी एकट्याची नाही आपण प्रत्येकाने ते नॉलेज घेतलं पाहिजे आणि प्रत्येकांच्यापर्यंत पोचवलं पाहिजे शाळा असतील कॉलेज असतील त्याच्याबरोबर एन सी सी स्टुडंट्स असतील तर समाजातला प्रत्येक घटक जो म्हणतो अतिशय महत्वाचे जे युवक असतील त्यांनी ह्याची अरेंजमेंट करावी आणि हे जे काही ट्रेनिंग आहे तर प्रत्येकांच्यापर्यंत पोचवा तुम्ही आणि जरूर पोचवा आणि त्यासाठी माझा नंबर नोट करू शकता माझा नंबर आहे नाईन एट फाय डबल झिरो एट थ्री फाय डबल झिरो 
तर जो काय माझा अनुभव आहे तो दहा बारा वर्षाचा अनुभव जो आहे मी तुमच्याशी शेअर करू इच्छितो आणि लवकरच भेटू ट्रेनिंगमध्ये तर आशा वाटते की आपण ट्रेनिंग अरेंजमेंट कराल आणि आपण जरूर भेटू ओके थँक्यू